नमस्कार दोस्तों द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है बात करेंगे सेंट डॉक्टर गुरमीत रामरीन सिंह जिनसा की वडेरा सच्चा सौदा की सवाल करते हैं जनता से जनता आज उनके बारे में क्या सोचती है जनता के आज उनके बारे में क्या विचार है नमस्कार सर क्या नाम है सर आप नमस्कार मैम मैं सत्येंद्र कुमार डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर यूपी से बिलोंग करता हूँ और काफ़ी लंबे समय से मैं डेरा सच्चा सौदा में लगातार आता हूँ मेरी फैमिली और मेरे रिलेटिव सभी डेरा सच्चा सौदा को दिल से मानते हैं और इनके बताए हुए वचनों पर तय दिल से अमल करते हैं जिसके चलते हमारे परिवार में गांव में जिस चीज़ को भी लेकर हम हमने सोचा देर आर सो मेनी टाइम्स यू आर गेटिंग ए बेस्ट बेनिफिट फ्रॉम द गाइडेंस ऑफ द डेरा सच्चा सौदा और बात करते हैं पिताजी की तो प्रोफेशन क्या है आपका सर राइट नाउ आई एम वर्किंग इन इंडियन एयरफोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्किंग टेक्निकली इन मिसाइल मिसाइल स्क्वाडन रिसेंटली आई एम पोस्टिंग इन डेली कमिंग फ्रॉम द श्रीनगर एंड आपको पता ही है जैसे कि डिफेंस की नौकरी है कितनी स्ट्रगल्स है कितने हर्डल्स है देर आर बहुत सारी परेशानियों से हमें गुजरना पड़ता है माइनस में टेम्परेचर है और हम बॉर्डर पर खड़े रहते हैं तो एक पिताजी ने हमें जो नामदान की जो दीक्षा दी जो पावर हमें दी जो अंदर से हमें आत्मिक शांति मिली मतलब उस पावर से हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं बहुत सारी जगह हमने देखी है जगह जगह इंडिया के कोने कोने में हम गए हैं फौज ने हमें भेजा है और कई बार हमारे साथ कुछ ऐसी अनहोनी भी होने के चांस हुए लेकिन कहते हैं कि पिताजी अगर अमल करोगे और वचनों पर पक्के रहोगे तो भगवान आपके साथ है तो जो बड़ी बड़ी परेशानियाँ थी वो हमारी ऐसे हवा में जैसे कि एक झोंका आया और निकल गया तो हमें आज भी आपके सामने 12 साल मेरी सर्विस कंप्लीट हो गई है और 97 से मैं जुड़ा हुआ हूं तो आई थिंक गोइंग टू बी कंप्लीट 23 थ्री ईयर्स तो काफ़ी पुराना रिश्ता हमारा डेरा से सभी रिश्तेदार मेरे ऑल फैमिली मेम्बर से मेरा बेटा है और मेरे भतीजा भाभी बहनें सभी आते हैं तो अब बात करते हैं पिताजी के ऊपर जो आरोप लगे तो पिताजी ने इन्वामेंट को शुद्ध करने के लिए अपनी एक अच्छी नियति के साथ में काम किए हमारे देश में आप सभी को पता है कि कितना नशा पंजाब सेक्टर में हरियाणा में यूपी में बहुत नशे के जगह जगह नए नए चीज़ें आ गई हैं कोई ड्रग्स लेता है कोई दारू पीता है कोई अफीम लेता है तो इन सब चीज़ों को इंसानों को इन सब चीज़ों से मुक्त कराने के लिए पिताजी ने अपनी जो भी है एक जो प्रथा चलाई और उसमें मानवता भलाई के कार्य इतने सारे जो इन्वॉल्व हुए तो लोग पिताजी के वचनों से इम्पेक्टेड हुए इफेक्टेड हुए जिसकी वजह से डेरा सच्चा से लोग जुड़ने लग गए तो फॉर द एग्जांपल अगर मार्केट में दस दुकानें हैं सपोज करो और वो दस दुकानें से एक कस्टमर पर्टिकुलरली एक शॉप से दुकान खरीद रहा है तो नौ की तो मार्केटिंग बंद हो गई तो उसी के चलते वे नौ एक बंदे खिलाफ हो जाते हैं कि यार इसकी बिक्री ज़्यादा हो रही है हमारा तो सामान बिक ही नहीं रहा है तो वही सेम हादसा हमारे डेरा सच्चा सौदा में हमारे पिताजी के साथ में हुआ कि पंजाब सेक्टर में नशा का जो खरीदारी थी वो कम हो गई तो उसके चलते उनका व्यापार उनका बिजनेस ठप होने लग गया तो उन्होंने कहीं ना कहीं कोई एक मुद्दा ऐसा उठाया और पिताजी को इस जो पिताजी के ऊपर केस चला है तो इट्स नॉट गुड अंटिन वी आर नॉट नोइंग द फैक्ट और फैक्ट जानने के लिए वी हैव टू बी इन्वॉल्व ऑल द थिंग्स द थिंग्स आर विच आर गोइंग हियर आर राइट नाउ आई एम द स्टेबल इन द डेरा सच्चा सौदा बरनावा यूपी यहाँ पे जो एक वर्किंग कल्चर है इट्स वेरी डिफरेंट बहने सिस्टर्स मदर्स लेडीज डिपार्टमेंट अलग है अलग तरह से सेवा करता है भाइयों का अलग है सेवा भी बढ़ चढ़ के करते हैं डेरे में जिस दिन से पिताजी डेरे से गए हैं तो पहले तो चीज़ है कि जो बंदे डेरे के बारे में नेगेटिव थॉट्स रखते हैं कि डेरे में ऐसा है डेरे में वैसा है तो पहले तो मैं उन सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आपको डेरा सच्चा सौदा को समझना है तो डेरे में एक बार आओ डेरे के भाइयों से मिलो वो यहाँ के इन्वायरमेंट को देखो एक्चुअल में है क्या यहाँ पे अंटिन यू आर नॉट एबल टू कम हीयर देन वाई यू आर यू कैन से कि मैं यार यहाँ के बारे में जानता हूँ वो चीज़ ख़राब है किसी ने कहा है कि किसी भी इंसान के बारे में अगर आपको जानना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उससे मिलना पड़ेगा सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिनसा की बात करें उन्होंने कंट्री के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया है कंट्री के लिए देखो कंट्री के लिए आप सफाई अभियान के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट इफ वी आर लिविंग ए क्लीनलीनेस एरिया 
देन वी शुड फील प्राइड आप कहीं भी रह रहे हो तो सबसे पहले आपको उस इन्वायरमेंट को देखना है कि क्या वो क्लीन है कि नहीं है तो हमारे डेरे में तो क्लीननेस तो रहती है वो सफाई तो हमारी रहती है तो पिताजी ने हमें सिखाया कि बेटा हमें अपने घर के आसपास में भी गंदगी नहीं फैलाना है गंदगी नहीं रखनी है तो पिताजी ने सफाई अभियान चलाया दिल्ली में मुंबई में जोधपुर में हरियाणा में पता नहीं दो टू थाउजेंड इलेवन से तो ये सफाई अभियान चलाया एक माँ मुहिम चली इसमें बढ़ चढ़ के लोगों ने सेवादारों ने हिस्सा लिया जगह जगह लोग जाने लग गए उसके बाद में कहीं भी बाढ़ बाढ़ पीड़ित जो इफेक्टेड स्टेट होता था वहाँ पे पिताजी ने बढ़ चढ़ के योगदान दिया अपना जो वहाँ पे इफेक्टेड लोग थे उनके लिए कपड़े खाना पीना राशन और यहाँ तक कि नेपाल में घर तक बनवाए नेपाल में बच्चों के लिए स्कूल बनवाए तो क्या कुछ नहीं किया है लेकिन वो सब चीज़ें दिखाई नहीं देती है यू कैन से कि जो दिखाते हैं इट मीन्स की मीडिया भी बिकी हुई है सर आप एक डिफेंस ऑफिसर हो एक टेक्निकल इंजीनियर हो वहाँ पर डिफेंस के लिए जो आर्मी के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया है डिफेंस के लिए मैम देखो एक्चुअली ब्लड डोनेशन हो गया और आ, आपका जगह जगह मतलब कहीं कोई आ, हमारी कहीं एक्सरसाइज चल रही है कोई जो बंदे शहीद होते हैं तो उनके लिए ब्लड डोनेशन तो है ही दूसरा उनकी फैमिली उनकी फैमिली के लिए भी कुछ ना कुछ पिताजी ने रात रखी है लेकिन आईटी को नीड है आज सन डॉक्टर गुरमीत राम सिंह बिल्कुल है देर इज नो डाउट हमारे बीच में अगर कोई ऐसे एक महापुरुष निकल जाए सपोज करो घर में एक प्रिंसिपल होता है घर का हेड मे बी हिज फादर मे बी वो हमारे फादर हो या हमारे ग्रांड फादर हो अगर वे अच्छी गाइडेंस दे के बच्चों को अच्छी राह पे चला रहे हैं अगर कल वे हमारे बीच से निकल जाए तो कहीं ना कहीं तो उनकी कमी खलेगी ना